उज्ज्वल भविष्य घडवायचं असेल तर आता करिअरसाठी पुणे मुंबईला जायची गरज नाही मेडिकल इंजिनिअरिंग स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताय तर चला विट्याला श्री राजलक्ष्मी ग्रुप संचलित रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स सोबत आमची खास वैशिष्ट्य विट्यात अद्यावत असणारी सुसज्ज व सोयीनयुक्त दर्जेदार शिक्षण पद्धतीची एकमेव ब्रँच मोफत ऑनलाईन फाउंडेशन कोर्स एक जून पासून सुरू अभ्यासक्रम व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची हमी आता अकरावी बरोबर बारावीचे ही मोफत ऑनलाईन लेक्चर लवकरच सुरू जी मेन्स मध्ये अठ्ठ्याण्णव पर्सेंटाईल तसेच नीट परीक्षेत सहाशेच्या आसपास गुण मिळवणारी अशी नेत्र दीपक निकालाची परंपरा असलेली एकमेव अकॅडमी श्री राजलक्ष्मी ग्रुप रॉयल अकॅडमी ऑफ सायन्स मग आजच संपर्क करा आणि आपला प्रवेश निश्चित करा देवेंद्र फडणवीसांनीच गोपीचंद पडळकरांना प्रक्षोभक विधान करायला लावले गोपीचंद पडळकर हे देवेंद्र फडणवीसांचे हस्तक असून केवळ प्रसिद्धीसाठीच गोपीचंद हे मोठ्या व्यक्तींविषयी टीका करत सुटतात गोपीचंद पडळकरांचे आता अज्ञान पण उघड झाले असे प्रत्युत्तर राष्ट्रवादीचे सांगली जिल्हा कार्याध्यक्ष ऍडव्होकेट बाबासाहेब मुळीक यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्या टीकेला उत्तर देताना दिले आहे याबाबत अजूनही भाजप आणि राष्ट्रवादीचे सरकार बनवण्याबाबतचे धक्कादायक खुलासे त्यांनी उघड केलेत त्यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी चंद्रकांत जाधव यांनी भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्याबाबत जे वादग्रस्त विधान केले त्याबाबत महाराष्ट्रभरातून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागलेल्या आहेत आणि याबाबत बोलण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत सांगली जिल्हा राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट बाबासाहेब मुळीक काय सांगाल याबाबत नरेंद्र मोदी असू दे किंवा अन्य देशातले कुठलेही नेते असतील ते आज अडचणीच्या प्रसंगामध्ये शरद पवार साहेबांचं मार्गदर्शन घेतात आणि अशा व्यक्तिमत्वाविषयी नव्यानं आमदार झालेल्या गोपीचंद पडळकरांनी काहीतरी वक्तव्य करणं हे अत्यंत निंदनीय आहे यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी एक विधान केलं की राष्ट्रवादीचं आणि आमचं दोन वर्षापूर्वीच ठरलेलं होतं की सरकार बनवायचं आणि त्या पद्धतीची भूमिका किंवा अजितदादांच्या बरोबर त्यांनी शपथविधी घेतली याबद्दल इन्सायडरमध्ये त्याने काय वक्तव्य केलं आणि त्या वक्तव्यावर चर्चा महाराष्ट्रभर सुरू होणार होती आता ती चर्चा जर सुरू झाली असती तर त्यामध्ये अनेक राजकीय खुलासे किंवा काय गोष्टी करायला लागल्या असतील आणि त्या गोष्टी देवेंद्र फडणवीस यांना नको होत्या म्हणून त्यांनी गोपीचंद पडळकरांना असं काहीतरी प्रक्षोभक विधान करायला लावलं आणि मग दोन दिवस याच विषयावर चर्चा होऊन त्या मुद्द्याकडचं लक्ष दुसरीकडं वेधायचं काम या निमित्तानं झालेलं आहे म्हणून गोपीचंद पडळकर हे देवेंद्र फडणवीस यांचे हस्तक म्हणून काम करते त्यांनी त्यांची राजकीय कारकीर्द अजूनही भरपूर मोठी आहे असा वादग्रस्त विधान करून आणि अशा मार्गानं प्रसिद्धी मिळवून राजकीय कारकीर्द यशस्वी होणार नाही त्यामुळे त्यांनी अशा पद्धतीची विधानं करण्याची काय गरज नाही त्यांना संधी मिळाली त्यांनी चांगलं काम करावं अशी विधानं करून त्यांच्या राजकीय कारतीज कीर्तीचं नुकसान होणार आहे बहु आणि त्यांच्या काय ज्या त्यांचे समर्थक आहेत त्यांच्या दृष्टीनं सुद्धा ही गोष्ट चांगली नाही त्यामुळे त्यांनी आता माफी मागितलेली आहे पण अशा पद्धतीचं विधान करू नये अशा पद्धतीनं विधान जे केलेलं आहे त्या विधानाचा मी या ठिकाणी निषेध करतो पण सध्या शरद पवार यांच्यावरच नाही तर राष्ट्रवादीला टार्गेट करून ते जयंत पाटील यांना देखील ते टीका करत आहेत त्यांना काय सांगा सगळ्या महाराष्ट्राला विशेषतः सांगली कोल्हापूर जिल्ह्याला माहीत आहे की जयंत पाटलांनी दोन हजार पाचच्या पुराच्या वेळी कालच्या दोन हजार अठराच्या पुराच्या वेळी जे काम केलेलं आहे ते सगळ्या महाराष्ट्राला माहीत आहे किंवा पूर पुराच्या लोकांना मदत करायचं असेल किंवा अगदी प्रत्यक्ष जीव धोक्यात घालून त्या बोटीतून सांगलवाडीसारख्या ठिकाणी किंवा सगळीकडं जयंत पाटलांनी फिरून काम केलं आहे सगळ्यांना माहीत आहे त्यामुळं पूर नियंत्रणावर जयंत पाटलांचं योग्य आहे का अयोग्य आहे हे ठरवायचं अजून गोपीचंद पडळकरांचा त्या विषयाचा एवढा अभ्यास व्हायचा आहे त्यामुळं ह्या गोष्टी त्यांनी प्रसिद्धीसाठी करते प्रसिद्धीसाठी अशा गोष्टी करण्यानं काय फार मोठं निष्पन्न होणार नाही आणि गोपीचंद पडळकरांना एक सवय आहे की काहीतरी मोठ्या व्यक्तीविषयी विधान करायचं म्हणजे नरेंद्र मोदी संजय काका राजेंद्र देशमुख अनिल बाबर सदाशिव पाटील या सगळ्यांच्यावरच थोडं खाल्ल्या पातळीवर म बोललं की एक न्यूजची हेडलाईन होती असा एक त्यांचा समज आहे पण त्यातनं फार काही निष्पन्न होत नाही त्यामुळं अशी विधानं त्यांनी शक्यतो टाळावी असं एक त्यांना माझा एक ज्येष्ठत्वाचा सल्ला आहे सल्ला 
तर या ठिकाणी आपण पाहिलं की गोपीचंद पडळकर यांनी केलेली टीका ही केवळ प्रसिद्धीसाठीच आहे असेच मत यावेळी यांनी व्यक्त केलेलं आहे माझा सहकार्य आनंदासोबत मी चंद्रकांत जाधव सेवन स्टार न्यूज विटा